సర్పగిరికి పక్కనున్న చంద్రగిరి రాజ్యంలో ఎన్నడూ కనీ విని ఎరుగని కరువు కనీసం తాగటానికి కూడా నీరు లేకుండా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు ఇంకా అక్కడే ఉంటే తమకు చావు తప్పదని వలస వెళ్లటం మొదలుపెట్టారు ఆ రాజ్యానికి రాకుమారులు ముగ్గురు ప్రతాప్ రుద్రనాథుడు వీరంగధుడు వారికి రాజ్యకాంక్ష ఎక్కువ వారు తమ ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకోవటానికి ఏమైనా చేస్తారు ఎంతటి కార్యానికైనా తెలుస్తారు వారికి ప్రజలు వలస వెళ్లే విషయం తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇంకా ఎక్కడే ఉంటే సావు తప్పదని తెలిసిపోయింది ఎక్కడో తోబై బతుకుతాం మీరందరూ ఇక్కడే ఉండండి మీకు కావాల్సిన ఆహారం సౌకర్యాలు మేము ఏర్పాటు చేస్తాం మీరు మాత్రం ఎలా చేస్తారు రాజ్యం కరువుతో అల్లాడిపోతాను శత్రు రాజ్యం వాళ్ళు దాడి చేసి బానిసలుగా చేసుకోక ముందే మేమే వెళ్ళిపోతాం మా ఆజ్ఞగా చెబుతున్నా మీరెవరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఆజ్ఞాపించే అధికారం మీకుందేమో కానీ మీ ఆజ్ఞను అనుసరించాల్సిన అవసరం మాకు లేదు రాజాజ్ఞని ధిక్కరిస్తే శిక్ష తప్పదు గుర్తుంచుకోండి ఏం చేస్తారు చంపుతారు ఈ రాజ్యంలో ఉంటే ఎలాగూ తప్పదని అర్థమైపోయింది కానీయండి కొంతకాలం ఆగండి పూజలు నిర్వహించో మంత్ర తంత్రాలతోనూ వర్షాన్ని కురిపిస్తాం మంత్రాలకు చింతకాలు రాలో చిలుకలు రాలో వస్తాం పదండే పోదాం ఏమిటి ప్రతాప్ ఆలోచిస్తున్నావు ప్రజలందరూ వలస వెళ్ళిపోతున్నారు ఎలాగైనా ఈ కరువు నుంచి ప్రజల్ని కాపాడాలి అవును ఏదో ఒకటి చేసి వీళ్ళందరినీ మన రాజ్యంలోనే ఉండేలా చేయాలి మూర్ఖులు సస్తే చావని మనకెందుకు పొరపాటు మనం అధికారంలో ఉండాలన్నా రాజ్యాన్ని మన గుప్పిట్లో ఉంచుకోవాలన్నా రాజ్యంలో ప్రజలుండాలి అందరూ వలస వెళ్ళిపోతే ఈ ఎడార్లకే మనం రాజులో అది గుర్తుంచుకో ప్రతాప్ మంచి ఆలోచన ఏదైనా చెప్పు మన సమస్యకి పరిష్కారం ఒక్కరే చెప్పగలరు ఎవరు స్కందస్వామి స్కందస్వామి సాధు వేషంలో ఉన్న క్రూరం రూపం బయట ప్రపంచానికి మంచివాళ్లా కనిపించే అతను వాస్తవానికి దుష్టశక్తి సంపన్నుడు అతని సలహా అడగటం కోసం ముగ్గురు రాజకుమారులు వెళ్ళారు మీకు తెలియనిదే ఉన్నది స్వామి ప్రస్తుతం మా రాజ్యంలో విపరీతమైన కరవు కాటకాలు ప్రజలు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకు నేనేం చేయాలి మీ సాయం కోరి వచ్చాము ఇప్పుడు మీరు కనికరిస్తేనే రాజ్యంలోని ప్రజలను కాపాడుకోగలం 
మీరు కాపాడుకోదలుచు మీ చంద్రగిరి రాజ్య నాలేక రాజ్య ప్రజల రాజు రాజ్యం ప్రజలు అంతా ఒకటేగా గురుదేవ రాజ్యంలోని ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటేనే కదా రాజ్యం అనేది ఉంటుంది ఏమిటి గురుదేవ ఆలోచిస్తున్నారు మీరే ఏదో ఒక ఉపాయం చెప్పి రాజ్యాన్ని కరవు నుంచి కాపాడాలి మీ రాజ్యాన్ని కాపాడితే మీరు నాకిచ్చే దక్షిణ ఏంటి ఆజ్ఞాపించండి మా శిరస్సు మీ పాదాల వద్ద ఉంచుతాం మీ భక్తిని చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తూ మీ శిరస్సులు నాకు అక్కరలేదు మీ రాజ్యాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం మీ చెంతనే ఉంది వివరంగా చెప్పండి గురుదేవ మీ చంద్రగిరి రాజ్యం పక్కనే సర్పగిరి అనే అరణ్యం ఉంది తెలుసా తెలుసు అది సన్యాసులకు బైరాగులకు నివాస స్థలం కదా అంతేకాదు అత్యంత శక్తివంతమైన నాగేశ్వరి సొన్న విగ్రహం కొలువై ఉన్న అరణ్యం అది అయితే ఆ సొన్న విగ్రహాన్ని ఈ పౌర్ణమికి సన్యాసులు సంయుక్త అనే భక్తురాలి సహాయంతో జలంలో నుంచి బయటికి తీస్తున్నారు అది మీరు తీసుకువస్తే మీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది విగ్రహం తెస్తే మా సమస్య ఎలా పరిష్కారం అవుతుంది చెప్పానుగా అది అత్యంత శక్తివంతమైనదని ఆ స్వర్ణ విగ్రహాన్ని మీ రాజ్య రాజధాని నగరంలో ప్రతిష్ఠిస్తే కరువు కాటకాలు ఉండవు దేశం సువిక్షంగా ఉంటుంది ఆ విగ్రహాన్ని మేమెలా తీయగలం గురుదేవ అందుకు మూడు మార్గాలున్నాయి ఒకటి ప్రాణాలకు తెగించి జలంలో నుంచి విగ్రహాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి రెండు సంయుక్తను భయపెట్టి దౌర్జన్యంగా విగ్రహాన్ని చేజిక్కించుకోవడం ఇక మూడు సంయుక్తను మానసికంగా బలహీనపరిచి విగ్రహాన్ని సొంతం చేసుకోవడం ప్రయత్నించండి విగ్రహాన్ని మీరు సాధించుకుని వస్తారు విజయ అదేంటి గురుదేవ మీరు ఆ స్వర్ణ విగ్రహం కోసమేగా ఈ మాంత్రిక విద్యను అభ్యసించారు నిజమే కానీ అనుకోకుండా ముగ్గురు మూర్ఖులు వచ్చారు పని అప్పగించారు తప్పకుండా విగ్రహం తెస్తారు వారి నుండి మనము చేజిక్కించుకోవడం చాలా సులభం చూస్తూ ఉండు ఆ నాగేశ్వరి స్వర్ణ విగ్రహం నా హస్తగతం అవుతుంది
సంయుక్త ఇలాంటి మహాద్భుత దృశ్యాన్ని చూడగలిగినందుకు మేమందరం నీకు కృతజ్ఞులం నువ్వెంతో పుణ్యం చేసుకున్నావు అందుకే ఆ తల్లి నీకు దర్శనమిచ్చి హారతిని స్వీకరించి ఆశీర్వదించింది ఇదే విధంగా మరో రెండు పౌర్ణమిలు నిర్విఘ్నంగా పూజను పూర్తి చేయగలిగితే ఈ పూజ ఉద్దేశ్యం పూర్తయినట్లే సంయుక్త ఓ ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకో నీకు అప్పగించబడిన ఈ దైవకార్యం నెరవేర్చేంత వరకు చాలా జాగ్రత్తగా నియమనిష్ఠలతో ఉండాలి ప్రతి క్షణం ఆ తల్లి నామస్మరణ చేస్తూ ధ్యానంలోనే గడపాలి ఇరవై ఒక్కేళ్ళు ఆ దైవ ధ్యానం చేస్తూ గడిపిన నాకు ఈ మూడు రోజులు అంత కష్టం కాదు స్వామి అన్ని నియమనిష్ఠల్ని ఆచరిస్తాను నేను నిన్ను హెచ్చరించడానికి ఈ మాటలు చెప్పడం లేదు దుష్టశక్తుల గురించి నీకు తెలియదు అందుకనే ముందు జాగ్రత్త కోసం చెప్తున్నాను దుష్టశక్తులా అవును అపూర్వమైన అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ ప్రదేశంలో దుష్టశక్తి అనే మాటను ఉచ్చరించడం కూడా తప్పే నాగేశ్వరీ నామాన్ని మాత్రమే నీ పెదవులు ఉచ్చరించాలి పద ప్రతాప్ ఇప్పుడేం చేద్దాం వీరు నువ్వు గజీతగాడివి కదా నీటిలోకి దిగి స్వర్ణ విగ్రహం ఆచూకీ కనిపెట్టి బయటకు తీ మేం బయటే వేచి ఉంటాం అలాగే నేను విగ్రహానికి తాడు కట్టి వస్తాను మీరు బయటకు లాగండి
Oh! 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 Oh!